கேர்ள்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப ஈகராக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க உங்களுக்காக ரொம்ப நேரம் அதர்வாசரை பத்தி நிறைய விஷயங்கள் அவங்க எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணிட்டு வந்திருக்காங்க அவங்களோட கேட்கணும் அப்படின்னு என்ன ஃபீல் பண்றீங்க எல்லாம் பார்க்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு ஏன்னா மொதல் வாட்டி நான் ஆக்சுவலி இன்ட்ராக்ஷன் ஷோ இது வரைக்கும் பண்ணது கிடையாது ஸோ மொதல் வாட்டி பண்றேன் ஸோ உண்மையிலே ஐம் லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் டு இட் பார்க்கலாம் நீங்க சொல்லுங்க அதர்வாசர் பார்த்தோன்னா என்ன ஃபீல் ஆகுது உங்களுக்கு பாணாக்காத்தாடிரம் <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 ஸோ இன்ஜினியரிங் அப்படின்னு சொல்லி ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க என் வீட்டில் எல்லாமே இன்ஜினியரிங் அப்படின்னு சொன்னாங்க எனக்கும் ஓகே இன்ஜினியரிங் கரெக்டாக தான் இருக்கும் போல அப்படின்னு சொல்லி போய் ஜாயின் ஆகிட்டேன் பட் எனக்கு உண்மை என்னன்னா சுத்தமாக இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை இன்ஜினியரிங்கில் எனக்கு சுத்தமாக இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை டெய்லி நைட்டு படம் பார்த்துட்டே இருப்பேன் நைட்டெலாம் தூங்க மாட்டேன் டெய்லி நைட்டு ஒரு பத்து படம் பார்ப்பேன் எதனா ஒரு இல்லை பார்த்த படத்தே திருப்பி பார்த்துட்டே இருப்பேன் அந்த மாதிரி ஸோ ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு பட் ஏ சினிமாவில் வரணுன்ற ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துடுச்சு ஆனால் எந்த ஃபீல்டுன்னு தெரியாது ஸோ ஆக்டிங்கா இல்லை எந்த ஃபீல்டில் வருது அப்படின்னு தெரியல ஸோ இது இதே மாதிரி ஒரு ஃபேமிலி டிஸ்கஷனில் உட்காந்து பேசிட்டு இருந்தோம் ஸோ பேசிட்டு இருக்கும் போது கேட்டாங்க இந்த மாதிரி என்ன பண்ணுற அப்படி என்ன பண்ணலான்னு இருக்க அப்படின்னு எனக்கு தெரியல அப்படி அப்போ சொன்னார் இல்லை உனக்கு ஆக்டிங்கில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கா அப்படின்னா ஆமாம் அப்படின்னு சொன்னேன் நெக்ஸ்ட் டேவே என்ன பண்ணால் நைட்டு பேசியிருந்தேன் நெக்ஸ்ட் டேவே இமீடியட்டாக வந்துட்டு என் இதில் தியேட்டரில் சேர்த்து விட்டார் இந்த மாதிரி தியேட்டரில் நீ போய் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி தியேட்டரு அண்ட் ஒவ்வொரு நடிகனுக்கும் சினிமாவுக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு சில இது ட்ரைனிங் போக வேண்டியதாக இருக்கும் ஸோ அதுக்கெல்லாம் சேர்த்து விட்டேன் ஸோ அங்கே பண்ண பண்ண தான் உண்மையிலே எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ அலாம் அடிக்கிறது இல்லையோ அஞ்சு மணிக்கு நானே எழுந்திரிச்சுவேன் எழுந்திரிச்சு நான் போயிடுவேன் போயிட்டு அஞ்சு மணிக்கு ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னா என்ன என்னோடய ரொட்டீன் நைட்டு பத்து மணிக்கு தான் முடியும் ஸோ அந்த மாதிரி எனக்கு என்ஜாய் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் ஸோ அந்த ப்ரெஷரும் தெரில என்ஜாய் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் சார் As an engineer, you are all engineering college students. You are all about engineering college students. How do you enjoy life in engineering life as an engineering student? I enjoy it in college. I don't enjoy it in college. I don't enjoy it in college. I don't enjoy it in college. டெய்லி வந்து காலேஜுக்கு போகிற மாதிரி போவேன் அங்கே என்ன என் காலேஜில் என்ன ரூல்னா காரில் போகக்கூடாது ஸோ பஸ்ஸில் தான் போகணும் காலேஜ் பஸ்ஸில் தான் போகணும் ஸோ எயிட் ஓ கிளாக் குள்ளே என்டர் ஆனால் ஓகே காலேஜ்குள்ளே விட்டுருவாங்க அப்படி இல்லைன்னா விட மாட்டேன் கரெக்டாக நான் டெய்லி எயிட் ஃபைவ்க்கு தான் போவேன் எயிட் ஒன் டு எயிட் த்ரீ எயிட் ஃபைவ் அந்த டைமிங்கில் தான் போவேன் ஸோ விட மாட்டேங்க உள்ள ஒன்று நெக்ஸ்ட்டு என்ன தியேட்ரு இல்லை படம் இடம் எதனா பார்ப்பேன் இல்லை அந்த பாயிண்ட்டில் எனக்கு இந்த கேமிங் இன்ட்ரெஸ்ட் அதெல்லாம் இருந்தது ஸோ அது அந்த மாதிரி என்ன பட் ஃப்ரெண்ட்ஸு அந்த காலேஜ் டைமில் என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் பண்ணணும் இது வரைக்கும் அவங்க தான் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸ்கூல் டைமில் என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் பண்ணணும் இன்றைக்கு வரைக்கும் அவங்க தான் என் க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சரி இன்ஜினியரிங் காலேஜ்குள்ள அதர்வா சார் கண்டிப்பா லூட்டி பண்ணிருப்பாருன்னு நினைக்கிறீங்களா பண்ணிருக்க மாட்டாரு நினைக்கிறீங்களா கண்டிப்பா பண்ணிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறோம் என்னென்ன பண்ணிருக்கீங்க சார் ட்ராக்கிங் எல்லாம் பண்ணிருக்கீங்களா என் காலேஜ் பயங்கரமான ஸ்டேட் நான் ராகிங் பண்ண அளவுக்கு நான் காலேஜில் இல்லை நான் செ நான் ஃபஸ்ட் இயர்லேயே நான் வந்துட்டேன் பட் என்ன ரேக் பண்ணாங்க என்ன நிற்க வச்சு ஃபஸ்ட் டே போனேன் காலேஜ்குள்ள கூப்பிட்டாங்க கூப்பிட்டு ஏடா நீ இது ஷட்டில் லைன் பண்ண மாட்டியா அப்படின்னு கேட்டேன் இல்லை அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது அப்படின்னு சொன்னேன் என்ன முடி போயிடணும் நீ அப்படின்னு கேட்டு நான் பெரிய பீட்டரா நீ பாடுறா அப்படின்னு சொல்லி காலேஜுக்கு நடுவில் நிற்க வச்சுட்டாங்க அங்கே ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் மாதிரி இருக்கும் அதுக்கு மேலே நிற்க வச்சுட்டாங்க நிற்க வச்சு ட்விங்கிள் ட்விங்கிள் லிட்டில் ஸ்டார் பாடுறா அப்படின்னு நான் சொன்ன ட்விங்கிள் ட்விங்கிள் லிட்டில் ஸ்டார் அப்படியெல்லாம் சொல்லக்கூடாது நீ ஆக்ஷனோட பாடு ட்விங்கிள் ட்விங்கிள் லிட்டில் ஸ்டார் அப்படின்னு சொல்லி ஃபுல் எக்ஸ்பிரஷன் கொடுத்து அழுதுகிட்டே பாடு அப்படின்னு சொன்னேன் சரி ஓகே சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பட் எனக்கு என்னென்னா அவங்க ரேக் பண்ணுற மாதிரி இல்லை எல்லாமே வந்து நான் ஜாலியாக தான் எடுத்துக்கினேன் எல்லாமே அதை ஒரு ஆக்டிங் கோர்ஸாகவே நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்க இல்லையா ஆக்டிங் கோர்ஸில் எனக்கு ஜாலியாக இருந்ததா இல்லை என்ன இது புதுசாக இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ராகிங் நான் வேற மாதிரி பண்ணுவாங்கன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ட்விங்கிள் ட்விங்கிள் லிட்டில் ஸ்டார்லாம் ரேக் பண்ணுவாங்க நீங்கள் திருப
சந்தோஷமா இருந்தது ஏன்னா தியாகங்கள் எனக்கு ரொம்ப வருஷமா தெரியும் தியாகங்கள் கிட்டத்தட்ட எனக்கு நான் பிறந்ததுல இருந்து அவங்கள எல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கேன் ஸோ அவங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் சொன்னாங்க இந்த மாதிரி அப்பா கிட்ட பேசிட்டு இருந்தாங்க வீட்டில் உட்காந்து பேசிட்டு இருந்தாங்க சரி லான்ச் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க சரி ஓகே அப் அப்போ எங்கள் கையில் ஸ்கிரிப்ட் இல்லை ஒன்றும் இல்லை ஸோ தியாகங்கள் வந்து சரிமா நான் ஸ்கிரிப்ட்ஸ் கேட்குறேன் தியாகங்கள் கிட்டே என்னென்னா ஸ்கிரிப்ட் ஃபைனலைஸ் ஆகிற வரைக்கும் அவர் படமே பண்ண மாட்டார் அதுதான் அவர் ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனியில் தரமான படங்கள் பண்ணுவாங்க அண்ட் கண்டினியூஸாக பண்ண மாட்டாங்க எதனால் கண் கன்ஃபார்மாக இது வந்து ஷோர் ஷார்ட் ஹிட்டு இல்லை வந்து இது கன்வின்சிங்காக இருக்குது இல்லை இது புதுசாக இருக்குது அந்த மாதிரி தான் பண்ணுவாங்க ஸோ ஸோ அவங்க வந்து பானா காத்தாடி எனக்கு வந்து சொன்னாங்க சொல்லிவிட்டு இந்த மாதிரி இந்த இது தான் மக்காத அப்படி இப்படின்னு அப்போ வந்து எனக்கு நான் அந்த சைடு எனக்கு எக்ஸ்போஜர் இல்லை இந்த ராய்புரம் சைடு அந்த பக்கம் எல்லாம் எனக்கு எக்ஸ்போஜர் கிடையாது நான் வந்து இந்த பக்கம் வளர்ந்துருந்தேன் இந்த சைடு ஆஃப் சிட்டி தான் வளர்ந்துருந்தேன் ஸோ அவங்க வந்து சரி இது பண்ணுறதுக்கு உனக்கு ட்ரைனிங்காக அதெல்லாம் கொடுக்குறோமா இப்போ இது ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு டேரக்டர் நான் டெய்லி ஒர்க் ஷாப் நடக்கும் ஒரு ரெண்டு மாதம் நினைக்கிறேன் டெய்லி ஒர்க் ஷாப் நடக்கும் ராய்புரம் அந்த சைடில் கூட்டின்னு போய் விட்டுருவாங்க விட்டு இது சரி அவங்களோட மிங்கில் ஆகுங்க அங்கே யாருக்குமே என்ன எதுவுமே தெரியாது சினிமா எடுக்கிறோம் ஷூட்டிங்க்கு வந்திருக்கோம் எதுவுமே தெரியாது ஸோ அங்கே போயிடுவோம் போயிட்டு அங்கே ஜாலியாக இருக்கும் அவங்கக்குள்ள அவங்கக்கிட்ட என்னென்னா ஈகோஸ் இருக்காது பாயிண்ட் நம்பரும் அவங்கக்குள்ள ஈகோஸ் இருக்காது ஃப்ரெண்ட்ஸுக்காக எது என்ன வேணுமோ பண்ணுவோம் உயிரே கொடுப்பாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்காக அண்ட் இப்போது ஒருத்தர் ஒருத்தருக்குள்ள சண்டை வந்ததுன்னா ரொம்ப நேரம் இது லாஸ்ட்டே ஆகாது ஒன்று அடிச்சுப்பாங்க இல்லைன்னா அதுக்குள்ளேயே சரி விட்றா வச்சா அப்படின்னு சொல்லி விட்டுருவாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா இது வரைக்கும் அவங்க கூட அவ்வளோ ஜெல் ஆகிட்டேன் இது வரைக்கும் எனக்கு அந்த ஸ்லாங் போவே மாட்டேன் அப்படியே ஒட்டிக்கிடுச்சு அவங்க அவங்க கூட சேர்ந்து சேர்ந்து ஸோ நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அது நல்லா இருந்தது அவங்க கூட நீங்க சொல்லுங்க பானா காத்தாரி படத்துல நம்ம சாரை பார்த்து என்ன ஃபீல் பண்ணீங்க நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஃப்ரேம்ல அதர்வாவை பார்த்தோன்னா என்ன ஃபீல் பண்ணீங்க ஒரு நியூ யங் ஹீரோ ஸ்மார்ட்டான ஹீரோ பார்த்த மாதிரி இருந்துச்சு ஸ்மார்ட்டான ஹீரோ பார்த்த மாதிரி சூப்பர்பா சமந்தாவுக்கு ஏத்த பேர் மாதிரி இருந்தாங்க சமந்தாக்கு ரொம்ப ஏத்த பேர் ஆப்டா இருந்தாங்க எஸ் ஆப்டான ஜோடி அந்த மாதிரி இருந்தாங்க சரி இப்போ வந்து பானா காதாரி அதர்வா கிட்ட நீ கேக்கணும் அப்படி என்ன கேப்பீங்க சரி உங்களுக்கு ஒரு क्वेश्चन கேக்கலாமா சொல்லுங்க உங்க டாட் முரளி சார் வந்து ஒரு பிக் ஆக்டர் நீங்க வந்து அவங்கள அவங்கள பார்த்து இன்ட்ரஸ்ட் வந்ததா ஃபில்ம்ல ஃபில்ம் பண்ணனோ இல்ல உங்களுக்கே இந்த இன்ட்ரஸ்ட் இருந்ததா சார் இல்ல அப்பா வந்து எப்பவுமே ஒரே ஒரு விஷயம் தான் சொல்வாரு அவர் பெருசாக அட்வைஸ் பண்ண மாட்டார் என் அப்பா அட்வைஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி நீ செய்யணும் இப்படி தான் நீ வரணும் அதெல்லாம் சொல்லவே மாட்டார் என் வீட்லேயும் சரி அந்த மாதிரிலாம் யாருமே சொல்ல மாட்டார் அவர் ஒரே ஒரு விஷயம் தான் சொன்னார் நீ வந்து சினிமாவில் இன்கேஸ் நீ உனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தால் நீ பண்ணு ஆனால் தயவு செஞ்சு என் படத்தை பார்க்காத இன்ஸ்பிரேஷனாக என்ன வச்சுக்காத உனக்கு எதனா ஒன்று தோணும் இல்லை உனக்கு இன்கேஸ் ஒரு விஷயம் தோணுதுன்னா நீ செஞ்சுரு அது தப்பாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல நீ ரெக்டிஃபை பண்ணிட்டு வெளிலவா சக்ஸஸ் இருந்தால் ஓ இது பேரை போட்டுக்கோ சரி உன்னால் தான் நீ சக்ஸஸ் பண்ணிக்கணும் நீயே சொல்லிக்கோ அப்படிதான் ஸோ பட் எனக்கு இன்ஸ்பயர் ஆனேன் டெஃபினட்டாக எல்லாருக்குமே அவங்க அப்பா தான் ஹீரோ இல்லையா ஸோ நானும் கண்டிப்பாக இன்ஸ்பயர் ஆனேன் என் அப்பாவோட ஃபிலிம்ஸை பார்த்து தான் கண்டிப்பாக இன்ஸ்பயர் ஆனேன் பட் சினிமாவில் வந்துட்டு அது ஒரு தனிப்பட்ட இன்ட்ரெஸ்ட் எனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துருச்சு நாங்கள் பானா காத்தாடியில் பார்த்து அதர்வா சார் இருக்கும் இப்போ இரும்பு குதிரையில் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது பைக் ரேஸ் ஃபைட்டிங்லாம் ரொம்ப சூப்பராக பண்ணியிருக்கீங்க அதை பற்றியே சொல்லுங்கள் சார் அது வந்து ஒவ்வொரு படத்தில் கற்றுக்கிட்டே இருப்போம் எந்த பாயிண்ட்லேயும் இங்கே சினிமாவை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த பாயிண்ட்லேயும் ஸ்டாப் பண்ணவே முடியாது இப்போ நாங்கள் ஒரு ஸ்கூல் பையனாக பார்த்தா இப்போ ஒரு நல்ல ஆக்டராக பார்க்குறோம் தேங்க்ஸ் இல்லை டெய்லி எதனா கற்றுக்க புதுசாக இருக்கும் ஸோ டெய்லி ஒரு செட்டில் போய் நிற்கும் போது புதுசாக எதனா ஒன்று கற்றுக்கிட்டே இருப்போம் நமக்கே தெரியாத நிறைய விஷயம் இருக்கும் நமக்கே தெரியாது இது நம்மளால் பண்ண முடியுமான்ற ஒரு கொஸ்டின் மாதிரி இதெல்லாம் நம்மளால் முடியாது அப்படின்னு நாங்கள் நினச்சிப்போம் ஆனால் அங்கே போய் நின்றுட்டு பண்ண ஆரம்பிச்சோன்னா ஓகே இது நல்லா இருக்கு இது பண்ணால் ஒர்க் அவுட் ஆகுமே அப்படின்னு தோணும் அவ்வளோதான் சார் நீங்கள் உங்களோட ஆக்டிங் கிளாஸஸ் போயிட்டு இருக்கும்போது சைமல்டேனியஸாக வந்து ஸ்டண்ட் கிளாஸஸ் போயிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னு கேள்விப்பட்டோம் அப்போ வந்து உங்கள் ஃபோக்கஸ் வந்து ஒரு ஆக்ஷன் ஹீரோ ஆகணுங்கிற ஒரு மென்டாலிட்டி தான் இருந்துச்சா இல்லை இல்லை எதனா அடிப்பட்டுதுன்னா காப்பாத்திக்கிட்டு வெளில வரணும் உன்னான்னு உளுந்தா எதனா அந்த அந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்துக்கு தான் நான்
அவர் செல்லமாக சொல்லுவாங்க எப்பவுமே அதர்வா தான் அவருக்கு அது ஃபஸ்ட்டு படம் ஆக்சுவலி அவன் ஃப்ரெண்டாக தான் பார்த்தோம் அதர்வா ஒரு ஹீரோவை பார்க்கறத விட அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஹவு இஸ் இட் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் பாண்டிங் வித் சமந்தா சமந்தா வந்து எனக்கு முத படத்துல அதான் சொன்னேன் இல்ல இந்த இது ஒர்க் ஷாப் எல்லாம் நடக்கும் சோ நானும் சமந்தா தான் உட்காந்து இது பண்ணு சோ அங்க இருக்கும்போது என்னன்னா அங்க எல்லாம் நிறைய பேர் சீரியஸா நடிச்சுட்டு இருப்பாங்க எனக்கும் சமந்தாக்கு சமசிரிப்பா இருக்கும் சில பேர் பண்றதெல்லாம் நல்லா சிரிச்சுக்கிட்டு உட்காந்து பட் அந்த பாயிண்ட்ல இருந்து டில் நவ் ஷீஸ் அ வெரி குட் ஃப்ரெண்ட் சோ அவங்க வந்து எப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப லைவ்லியான ஒரு பர்சன் எந்த பாயிண்ட்லயும் ஃபேக்கா இருக்கணும் ஒருத்தரை அப்ரிஷியேட் பண்ணுவோன்றதுக்காக எல்லாம் பண்ண மாட்டாங்க ஜென்யூனா ஒண்ணு தோணுச்சுன்னா சொல்றேன் அந்த மாதிரி சரி நீங்க சொல்லுங்க இப்ப எல்லாரும் அதர்வா சாருக்கு ஆப்ட் பேர் அப்படின்னா யாரு சமந்தா சமந்தாவா மைக் அங்க கொடுங்க சமந்தா மேடம் கூட அதர்வா சார் நடிச்சிட்டாரு சமந்தா மேடம் தாண்டி இன்னொருத்தங்க வந்து அதர்வா சார் கூட பேர் பண்ணா ரொம்ப அழகா இருக்கும் அப்படின்னா யாரு தமனா சூப்பர் வேற நயன்தாரா அப்புறம் காஜல் அகர்வால் த்ரிஷா எனக்கு <laughs> 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 அவங்க இமோஷன்ஸ் எல்லாம் அவ்வளோ நல்லா நடிப்பாங்க அவங்க நடிக்கிறத பார்க்கும் போதே எங்களுக்கே ஒரு மாதிரி இருக்கும் ஸோ அவங்க எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அவங்க பிடிக்கும் இவங்க தமன்னா ரொம்ப பிடிக்கும் அப்புறம் த்ரிஷா பிடிக்கும் அண்ட் காஜல் அவ்வளோதான் சொன்னாங்க இல்லை ஆக்சுவலி நான் என்ன சொல்லுவேன் அவர் ஒன்று பண்ண சொன்னேன் ஆர்டர் பண்ணி சொல்ல சொன்னார் அப்போ இப்ப வந்து அதர்வா சார் டேட் வேணும் அப்படின்னா நயன்தாரா மேடம் ஹீரோயின் நடிக்கிறாங்க அப்படின்னா டக்குன்னு கொடுத்துருவாரா இல்லை கதை பிடிச்சிருந்தா மட்டும் தான் கொடுப்பாரா அதர்வா செலக்ட் பண்ண மாட்டாங்க எந்த ஹீரோயின் வேணும்னு அதர்வா செலக்ட் பண்றது கிடையாது அது வந்து அவங்க ஸ்கிரிப்ட் டைரக்டர் செலக்ட் பண்றது தான் அவங்க செலக்ட் பண்றது தான் பட் கன்வின்சிங்கா இருந்தா வயனா அவ்வளவுதான் இப்ப அதர்வா சார் சூஸ் பண்ற ஸ்கிரிப்ட் எல்லாம் எப்படி சூஸ் பண்றாரு கதை கேட்டு அந்த கதை அம்சம் உள்ள ஸ்கிரிப்ட சூஸ் பண்றாரா இந்த கதையில அதர்வாக்கு எவ்வளவு ஸ்கோப் இருக்கும் அப்படிங்கறத பார்த்து சூஸ் பண்றாரு இல்ல நான் வந்து ஒவ்வொரு வாட்டி ஸ்கிரிப்ட் கேட்கும் போது நான் இனிஷியலா வந்து நான் சொல்றேன் இனிஷியலா நான் ஸ்கிரிப்ட் கேட்கும் போது ஒரு ஸ்கிரிப்ட கேட்பேன் ஓகே இது ஸ்கிரிப்ட் நல்லா இருக்கு நமக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி இது பண்ணு பட் இப்போ என்னன்னா ஒரு ஸ்கிரிப்ட் இருக்கும் போது ஒரு கம்ஃபர்ட் லெவல் இருக்கும் ஒரு ஆர்டிஸ்ட் எப்பவுமே இந்த கம்ஃபர்ட் லெவல்குள்ள நம்மளால பண்ண முடியுமா இந்த இந்த கேரக்டர் நம்மளால கேரி பண்ணிக்க முடியுமா அப்படின்ற ஒரு கொஸ்டின் மார்க் எப்பவுமே இருக்கும் ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன்னா ஒரு கேரக்டரைசேஷன் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கேரக்டரைசேஷன் டெவலப் பண்ணுங்க அந்த அதுல வந்துட்டு ஒரு பிளாட் ஆட்டோமேட்டிக்கா வரும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் கேரக்டர் இருந்தா சுத்தி ஒரு நல்ல கதை இருக்கும் ஆப்வியஸா சோ ரெண்டுமே இருக்கணும் ஒரு நல்ல பிளாட் ஒரு நல்ல கதையும் இருக்கணும் ஒரு நல்ல கேரக்டரைசேஷன் இருக்கணும் சோ அந்த மாதிரி தான் அண்ட் என்னன்னா இப்ப ஒரு படம் இப்ப பண்றேன்னா நெக்ஸ்ட் படம் அந்த மாதிரி இருக்க கூடாதுன்னு தான் இது பண்ணுவேன் சோ ஒரு ஒரு வேற ஒரு அட்டம்ப்ட் பண்ணி பார்ப்போமே இது ஒர்க் அவுட் ஆகுதா இல்லையா அப்படின்ற ஒரு இதுதான் அவ்வளவுதான் அட்டம்ப்ட் எடுப்பேன் நெக்ஸ்ட் எதனா ஒரு புதுசா பண்ணி பார்ப்போமே அப்படின்ற அதர்வா சார் எந்த மாதிரி ரோல் நடிச்சா உங்களுக்கு பிடிக்கும் எப்பவுமே காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸா நடிச்சா எப்பவுமே காலேஜ் ஸ்டூடெண்டா வந்தா பிடிக்கும் ஒரு <laughs> 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 பண்ணுவோம் <laughs> 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 ஒரு ஒரு நடிகை என்னன்னா இப்போ நம்ம செட்டில் ஒன்று நடிக்கிறோம் நடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் டப்பிங்கில் தான் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த ஃபிலிமை கரெக்ட் பண்ணுறதே டப்பிங் தான் ஸோ ப்ளஸ் தான் கண்டிப்பாக ப்ளஸ் தான் ஃபர்ஸ்ட் படம் டப்பிங் பண்ணும்போது டேடோட இன்புட்ஸ் நிறைய இருந்துச்சா டேட் ஒரு வாட்டி கூட டப்பிங் வரல ஃபர்ஸ்ட் டே வந்தார் ஃபர்ஸ்ட் டே வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் டே எனக்கு ஒரே ஒரு டைலாக் தான் சொன்னாங்க டைலாக் எனக்கு ஞாபகம் இல்லை 
ஆனால் ரெண்டு வார்த்தை தான் ரெண்டே வார்த்தை தான் அந்த டைலாகு அதை மட்டும் செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்லி பூஜை பண்ணாங்க இது பண்ணிட்டு இந்த ரெண்டு டைலாக் எடுங்க அப்படின்னு எடுக்க சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் மற்ற ஆர்டிஸ்ட்லாம் டப் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க நான் உட்காந்து பார்த்துட்டு இருந்தேன் பக்கத்தில் ஃபுல் டே அங்கே தான் இருந்தேன் நெக்ஸ்ட்டு ஒன் வீக் அங்கே தான் இருந்தேன் ஸோ எனக்கு டப்பிங் பற்றி எதுவுமே தெரியாது ஃபஸ்ட் டே அப்போ வந்தாரு அதுக்கப்புறம் அப்போ வரல என்ன ஃபீல் பண்ணிங்க ஃபர்ஸ்ட் படம் டப்பிங் பண்ணும்போது புதுசாக இருந்தது எனக்கு அங்கே போய் உட்கார எனக்கு அப்பா டப்பிங் கூட நான் போய் பார்த்தது கிடையாது நான் போய் பார்த்துருக்கேன் பட் அந்த கிளாஸுக்கு வெளியில் தான் பார்த்துருக்கேன் ஸோ கிளாஸ்க்குள்ள நான் போனது கிடையாது ஸோ உட்காந்து பார்க்கும்போது புதுசாக இருந்தது எனக்கு இப்போ இங்கே நடிக்கிறாங்க வேற மாதிரி இருக்கு இங்கே நடிக்கிறாங்க அது சொன்னால் போதுமே அப்படியெல்லாம் தோணும் பட் அங்கே போய் பண்ணும் போது தான் எனக்கே தெரிஞ்சிருச்சு ஆட்டோமேட்டிக்காக நானும் நடிக்க ஆரம்பிச்சேன் ஆமாம் தமிழ் சினிமாவில் மறக்க முடியாத ஒரு படம் அப்படின்னா அது உங்கள் டேடியோட இதயம் யாருனாலையும் மறக்க முடியாத படம் இப்போ அதே டைட்டிலில் இன்னொரு ஹீரோ அந்த படத்தை பண்ணுவார் பண்ணுறாரு அப்படிங்கும் போது அதை நீங்கள் எப்படி எடுத்துக்கிறீங்க நல்லா தான் இருக்கும் எனக்கு தெரில அதுக்கு எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுவோம்லாம் எனக்கு தெரில பட் எனக்கு இதேம் வந்துட்டு ஒன் ஆஃப் மை ஃபேவரட் ஃபிலிம்ஸ் எனக்கும் ரொம்ப பிடிச்ச படம் தான் அது ஸோ கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் அண்ட் இப்போது இதயம் அப்படின்னு சொன்னாலே அது வந்து என் அப்பா படம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது பண்ணுறேன் So definitely, இது வந்து இன்னொரு பார் செட் பண்ணுன்ற ஒரு நம்பிக்கை தான் இருக்கு அவசியம் அந்த பெஸ்ட் அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கிரிப்ட் தான் நீங்க பண்ணுவீங்களா இதே மாதிரி ஒரு ஸ்கிரிப்ட் லவ் ஃபெயிலியர் பண்ணு பண்ணலாம் எனக்கு பிடிக்கும் அந்த மாதிரி லவ் பண்றதுக்கு ஸோ கண்டிப்பா பண்ணலாம் ஏத்துக்குவீங்களா அதர்வா சார் ஏத்துக்க மாட்டேன் சார் கண்டிப்பா கண்டிப்பா அதர்வா சார் லவ் ஃபெயிலியர் ஆகாதா கண்டிப்பா ஆகாது சார் சார் நீங்க சொல்லுங்க சார் இப்போ இதுல இருந்து ஒரு லீடர் எடுத்து கேட்க போறேன் என்ன அப்படினா உங்க வாழ்க்கையில எத்தனை லவ் தாண்டி வந்திருக்கீங்க க்ரஷஸ் அந்த மாதிரி இருந்தது ஸ்கூலில் நிறைய இருந்தது ஸ்கூல் காலேஜ் டைம்லலாம் இருந்தது பட் சினிமாவுக்கு வந்த பிறகு ரிலேஷன்ஷிப்ஸு அதெல்லாம் அவ்வளோ கிடையாது இங்கே வந்து இந்த சைடில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண ஆரம்பிச்சேன் பட் ஸ்கூலில் இருந்தது அந்த மாதிரி என்னெல்லாம் முடியாது எத்தனை இருந்தது எத்தனை இல்லை ஓ என்ன முடியாத அளவுக்கு இருந்துச்சுங்கிறீங்களா அந்த அளவுக்கு கிடையாது பட் தெரில அந்த மாதிரி நான் கவுண்ட் பண்ணதில்ல எத்தனை இருந்தது எத்தனை அப்படியெல்லாம் தெரியும் அவங்களுக்கு கேட்போம் எத்தனை க்ரஷ் இருந்திருக்கும் அதர்வா சார் நிறையாங்க <laughs> 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 எனக்கு உண்மையிலே சந்தோஷமாக இருக்கும் சரி நம்ம வந்து ஒரு அப்ரிசியேஷன் தானே இப்போ உங்கள் கிட்டே ஒருத்தவங்க வந்து சொல்கிறாங்கன்னா நீங்கள் சந்தோஷம் தானே படுவீங்க சரி நம்ம படத்தை பார்த்து நம்மளை ஆன் ஸ்க்ரீன் பார்த்து அந்த மாதிரி இது விருப்பப்படுறாங்க பட் பட் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிப்பாங்க இன்றைக்கு ஆடியன்ஸ் எல்லாமே தெளிவாக இருக்காங்க ஸோ கண்டிப்பாக டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுவாங்க ரியல் லைஃப் வேறு சினிமா வேறன்றது அவங்களுக்கும் தெரியும் ஸோ வந்து சொல்லியிருக்காங்க சொன்ன டைமில் நான் அதை பாசிட்டிவாக தான் எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு ஃபிலிம்ஃபேர் அவார்டு வாங்கி கொடுத்த படம் தமிழ் சினிமாவில் மறக்க முடியாத ஒரு பதிவு பரதேசி ஹவ் வாஸ் ஒர்க்கிங் வித் தட் மூவி ஓ வண்டர்ஃபுல் அது அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை நான் என்ன தெரில நான் நூறு படம் பண்ணாலும் அந்த அந்த பரதேசி என்ற படத்தை நான் மறக்கவே மாட்டேன் ஏன்னா எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு ஒவ்வொரு நாள் ஷூட்டிங் போ முடிச்சுட்டு போகும்போதும் நல்ல தூங்குவேன் என்னென்னா ஒரு எயிட் தேர்ட்டிக்கே தூங்குவேன் நல்ல தூக்கம் வரும் என்னன்னா ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் இருக்கும் சரி என்னமோ புதுசாக பண்ணியிருக்கோம் என்னமோ நல்லா பண்ணியிருக்கோன்ற ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் அந்த கான்ஃபிடென்ஸ் எப்படி வந்ததுன்னா பாலா சார் கொண்டு வருவார் ஸோ அந்த அந்த ஃபுல் பரதேசியை சுற்றி அது ஒரு கம்ப்ளீட்டாக ஒன் மேன் ஷோ தான் கண்டிப்பாக அது வந்து ஒன் மேன் ஷோ தான் அது வந்து ஒருத்தர் தான் பாலா சார் தான் அதுக்கு அண்ட் பாலா சார் வந்துட்டு அது அதோட என்ன வீட்டில் சரி பரதேசி பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட்டு அந்த மாதிரிலாம் இது பண்ணல இப்போ கூட நான் நெக்ஸ்ட்டு பாலா சார் ப்ரொடக்ஷனுக்கு இப்போ ஒரு படம் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் சர்குணம் சார் டைரக்ஷன் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ கண்டிப்பாக பாலா சார் கூட ஒரு நல்ல ரிலேஷன்ஷிப் நான் ஷேர் பண்ணுறேன் அண்ட் எனக்கு வந்துட்டு இன்ஸ்பிரேஷன் மோட்டிவேஷன் ஒரு ஒரு என்கரேஜ்மெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தா இண்டஸ்ட்ரியில் பாலா சார் பரதேசி பண்ணும் போது கஷ்டமா இருந்தது பட் ஒரு என்ஜாய் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்றேன் எல்லாருமே சரி ஒர்க் நல்லா வரும் போது நீங்க ஒரு வேலை செய்யும் போது அந்த ஒர்க் நல்லா வந்துட்டு இருக்கும் போது உங்களுக்கு பிடிச்சி ஒன்று செய்கிறீங்கன்னா நல்லா வரும்போது உங்களுக்கு ஆப்வியஸ்லி சந்தோஷமாக இருக்கும் அண்ட் அந்த ஸ்ட்ரெயின்
சடனாக சொல்லுவாங்க யானை வருது அந்த பக்கம் ஒதுங்குங்க ஒதுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏ யானையை இது வரைக்கும் நான் கண்ணில் பார்த்தது கூட இல்லை அங்கே அங்கே காமிக்க கூட இல்லை பட் சொல்லுவாங்க அங்கே அந்த பக்கம் போயிட்டு கொஞ்சம் நேரம் ஷூட்டிங் ஸ்டாப் ஆகும் இந்த பக்கம் வந்து லீச்சஸ் இருக்கும் அட்டெல்லாம் நிறைய இருக்கும் இதெல்லாம் பூசிக்கோங்க அந்த மாதிரிலாம் சொல்லுவாங்க ஸோ எனக்கு எனக்கு பரதேசியன்னு சொன்னால் ஒரு அட்வென்ச்சர் ட்ரிப்பு தான் இருந்தது சடனாக ட்ரெக்கிங் பண்ண சொல்லுவாங்க இங்கேருந்து ஒரு மூணு கிலோமீட்ரு இல்லை ஒரு ஒரு ஆறு கிலோமீட்ரு ஏழு கிலோமீட்ரு மலை மேலே ட்ரெக் பண்ணிட்டு போகணும் அங்கே வண்டி போகாது அப்புறம் அங்கே போயிட்டு தான் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது எனக்கு புதுசாக இருந்தது எனக்கு இந்த மாதிரி அட்வென்ச்சர் இதெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ புதுசாக இருந்தது அங்கே போய் பண்ணும்போது ஒரு 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 புதுசான எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்தது அண்ட் அதே மாதிரி நடிப்பு அப்படின்னு வரும்போது ஒரு கைடு எங் என் கூட இருந்தார் ஒரு ஒரு கைடன்ஸோடு தான் ஃபுல்லாக பண்ணார் எனக்கு மட்டும் இல்லை எனக்கு வேதிக்காக்கு தன்ஷிக்காக்கு நடித்த எல்லாேருக்கும் அண்ட் இருந்த ஐநூறு இது ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட் எல்லாருமே வந்து ஒருத்தர் தான் அது அவங்க ஃபுல்லாக ஒருத்தர் தான் சொல்லி தாங்க சொன்னாங்க ஸோ எல்லாருக்குமே பாலாசர் சொல்லுவார் இந்த மாதிரி இருக்கணும் இந்த மாதிரி எமோஷன்ஸ் கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது பட் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு என்னால் என்ன முடியும் சரி இன்புட் இது பண்ணால் நல்லா இருக்குமா அது பண்ணால் நல்லா இருக்குமா நான் கேட்டுகிட்டே இருப்பேன் அவரோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன் ஸோ கேட்டுட்டு இருக்கும்போது அவர் சொல்லுவார் இதை சேர்த்துக்கோ அதை சேர்த்துக்கோ அது பண்ணலாம் இது பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் பட் நல்ல ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பட் இன்றைக்கி அந்த அங்கே அந்த கஷ்டம்லாம் எனக்கு ஞாபகம் இல்லை உண்மையிலே எனக்கு ஞாபகம் இல்லை so how close to heart he is for you he is like a father to me bala sir and kandipa he is like a father to me even today i regularly na avargitta pesittu irupen na vandu ipo pandra padangal ellame avaru avarku ellame therinjidha edume and inne kuda our production la ipo na sonna maari innor padam pannitirukken so i think in the relationship will always continue when it comes to bala sir i don't think any actor can go back நான் மட்டும் கிடையாது ஐ திங்க் ஈவன் விஷால் ஃபீல்ஸ் த சேம் வே அபவுட் பாலா சார் நான் பார்த்துருக்கேன் விஷால் அடிக்கடி பேசுவார் ஆர்யா பேசுவார் அண்ட் அவரோட விக்ரம் சார் அண்ட் சூர்யா சார் எல்லாருமே பாலா சாரோட நான் இருக்கிற அளவுக்கு தான் எல்லாருமே க்ளோஸாக இருக்காங்க அந்த ஒரு ஆராக கொண்டு வந்துடுவார் பாலா சார் ஆட்டோமேட்டிக்காக இது உங்களுக்கு ஃபிலிம்ஃபேர் அவார்டு வாங்கி கொடுத்த படம் இந்த படத்தில் உங்கள் பர்ஃபார்மன்ஸை பற்றி எல்லாருமே பேசினாங்க இந்த இடத்துல அப்பா இல்லையே அப்படிங்கிறத நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்களா டெஃபினட்டாக ஃபீல் பண்ண என்னன்னா என் அப்பா வந்து நான் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டில் பாஸ் ஆனதுக்கே வந்து நான் உனக்கு கட் அவுட் வைக்கிறேன்டா பாலவி சேகம் பண்ணுறேன்டா சொன்னவர் இந்த மாதிரி ஒரு படம் நடிச்சிருக்கேன் தெரிஞ்சிருச்சுன்னா உண்மையிலே அவரோட ரியாக்ஷன்லாம் எனக்கு தெரியும் எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுவார் உண்மையிலே சந்தோஷப்பட்டிருப்பார் பட் ஏன் அந்த வருத்தம் எப்பவுமே இருக்கும் தான் அவர் இல்லை என்ற வருத்தம் இனிமே உங்கள் படம் ஃபஸ்ட் டே ரிலீஸ் ஆகுது அப்படின்னா உங்கள் ரசிகர்கள் போஸ்டர் அடிக்கிறாங்கன்னா அப்பாவோட ஃபோட்டோ இல்லாமல் போஸ்டர் அடிக்கிறது ஆமாம் அதை நீங்கள் எப்படி எடுத்துக்கிறீங்க இல்லை அது எப்போவுமே இருக்கும் இன்னைக்குன்னு கிடையாது எப்போவுமே படம் பண்ணால் ஒருத்தர் இது அப்போட ஃபோட்டோ எப்போவுமே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாருமே அவங்க எல்லாருமே உட்காந்து டிசைட் பண்ணாங்க அவங்களும் அவங்க வந்து அப்பா சைடில் ரசிகர் மன்றத்தில் இருந்து அவங்களும் டிசைட் பண்ணாங்க இந்த மாதிரி அப்பா ஃபோட்டோ இல்லாமல் இது பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா அவர் வந்து எப்படின்னா எல்லாருக்குமே ஒரு இப்போ நான் என் பாலசர் பற்றி சொல்கிற மாதிரி தான் எனக்கே அப்பா என் அப்பா வந்து என்னென்னா ஒரு இது நான் அப்போ இருக்கிற டைமில் எனக்கு என்னென்னா ஒரு கவலையும் கிடையாது எனக்கு வந்து நான் நான் என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருந்த லைஃப்பு எப்போவுமே ஒரு பில்லர் என் கூட என்னை நான் என்ன தப்பு பண்ணாலும் ஒரு சப்போர்ட் ரீம் எனக்கு எப்போவுமே இருக்கும் நான் என்ன தப்பு பண்ணாலும் என்னை விட்டு கொடுக்க மாட்டாருன்ற பாயிண்ட் எனக்கு தெரியும் அண்ட் என்ன இருந்தாலும் நான் என்ன தான் பண்ணியிருந்தாலும் அவர்கிட்ட போய் சொன்னால் அதுலேருந்து நான் வெளில வந்துடுவேன் தெரியும் ஸோ தப்புன்னு என் லைஃப்லேருந்து ஒரு பில்லர் அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு சப்போர்ட் இல்லை அப்படின்னு தெரிஞ்ச உடனே ஒரு பயம் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு எனக்கு சரி என்ன நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்ற பயம் பட் எனக்கு எப்பவுமே அது அவரோட மெமரிஸ் எப்பவுமே இருக்கும் நிறைய பேர் உங்களுக்கு நிறைய கேட்கணும்னு இருக்காங்க சார் இப்போ வந்து இப்போ உங்கள் ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட் தான் இன்னும் வரைக்கும் இருக்காங்க அப்படி சொன்னீங்க நீங்கள் ஃபஸ்ட் படம் பண்ணும் போது அவங்களோட கமெண்ட்ஸ் எப்படி இருந்துச்சு நான் ஃபஸ்ட்டு நடிக்கிறேன்னு சொன்னோடனே சிரிச்சாங்க எல்லாம் ஏண்டா தேவை இல்லாத வேலை உனக்கு அப்படின்னு சொன்னேன் பட் அவங்க வந்து மொதல் படம் நடிக்கும் போது பெருசாக சீரியஸாக எடுத்துக்கல இப்போது யாருமே நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப க்ளோஸாக இருக்கிறவங்க கிட்ட போய் சொன்னோன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு விஷயம் சொன்னோன்னா அது எப்போவுமே காமெடியாக தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் சீரியஸாக இருக்கவே இருக்காது எப்போவுமே என் ஃப்ரெண்ட்ஸும் அப்படி தான் யாருமே சீரியஸாக எடுத்துக்கல சரி ஏதோ பண்ண போகிறான் அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எல்லோரும் இருக்கும்போது சரி டான்ஸ் ஆடிக்காமி உ
ஒரு அத்லெட் அதுக்கு தான் நான் இந்த சிக்ஸ் பேக்ஸ் இதெல்லாம் அதுக்கு தான் பண்ணது ஸோ ஒரு அத்லெட்டாக வந்து நின்னா ஒரு அத்லெட் மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஃபஸ்ட்டு டைம் ஸ்கிரிப்ட் வந்து சொன்னாங்க அப்போ வந்து நான் ஸ்கிரிப்ட் வேணா இது வேணா நமக்கு அப்படின்னு சொன்னேன் ஏன்னா எனக்கு ஸ்கிரிப்ட் பிடிக்கலன்றதுக்காக இல்லை இந்த அளவுக்கு நம்மளால் ஒரு அத்லெட்டை நம்ம தெரியுமா நம்ம பண்ணால் தெரியுமா அப்படின்ற ஒரு டவுட் எப்பவுமே எனக்கு இருந்தது ஸோ சரி ஓகே பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஸ்டார்ட் பண்ணேன் ஸோ அப்போது டேரக்டர் கிட்ட நான் சொன்னேன் சரி அத்லீட்டாக பண்ணோன்னா நான் வந்து எனக்கு கொஞ்சம் டைம் தாங்க இதெல்லாம் நான் ரெடி ஆகிட்டு வரேன் அப்படின்னு சொன்னேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் ஸோ அது ஒரு அத்லீட் மாதிரி ஒரு ஹடில்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் மீட்டர் ஹடில்ஸ் அது பேஸ் கணிதன் வந்து தானுஷ் சருக்கு பண்ணுறேன் சந்தோஷ் டைரக்டர் ஸோ அது வந்து எப்படின்னா ஒரு ஒரு ரிப்போர்ட்டர் அப்ளை பண்ணுறேன் ஒரு லோக்கல் டிவிக்கு ஒரு ரிப்போர்ட்டர் அப்ளை பண்ணுறேன் அண்ட் ஐடென்டிட்டியை லூஸ் பண்ணும் ஒருத்தனை பற்றி ஒரு கதை அது இந்த ஸோ அது வந்து கண்டிப்பாக புதுசாக இருக்கும்ன்ற ஒரு நம்பிக்கையில் பண்ண அந்த படம் அண்ட் சர்குரம் சார் ஒரு படம் பார்த்தீங்கன்னா நான் வில்லேஜ் வந்துட்டு பரதேசி வந்து அது வேற வில்லேஜ் இந்த மாதிரி வில்லேஜ் நான் பண்ணல அண்ட் காமெடி வந்து ரொம்ப நாளாக பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆசை இருக்கு ஸோ சர்குணம் சார் இந்த ஸ்கிரிப்ட் சொன்னார் பாலசாரும் சர்குணம் சார் தான் சொன்னாங்க இது பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ புதுசாக இருந்தது எனக்கு சரி இது பண்ணி பார்ப்போமே அப்படின்னு சொல்லி சர்குணம் சார் ஸோ மூணு வேற மாதிரி இருக்கும் சூப்பர் சார் இன்னும் ஒரு முக்கியமான விஷயம் உங்களுக்கு கேட்கணும் என்னன்னா இப்போ எல்லா ஹீரோஸும் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுங்க ஒரு செல்ஃபிஸ் இருக்கும் ஒரு பார்ட்டி போயிருப்பாங்க ரெண்டு ஹீரோஸோட ஃப்ரெண்ட்ஸா இப்போ விஷால் சார் ஆரியா சார் ஒன்றா செல்ஃபி போட்டுறது இந்த மாதிரி நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸோட சுத்தரெலாம் இருக்குது பட் நீங்கள் எங்கேயும் மிங்கில் ஆகாத மாதிரியே இருக்கே சார் எப்படி இல்லை அந்த மாதிரிலாம் கேட்டாங்க நான் சி நான் சினிமாவை நான் பிறந்ததுலேருந்து பார்த்துட்ருக்கேன் எல்லாருமே எனக்கு தெரியும் சினிமாவில் ஆல்மோஸ்ட் எனக்கு எல்லாருமே தெரியும் நான் அண்ட் ஆன் டெய்லி பேஸஸ் நான் நிறைய பேர்கிட்ட ஃபோனில் கூட பேசுவேன் ஸோ அந்த மாதிரி எடுத்து நான் போ போஸ்ட் பண்ணுன்ற இதே கிடையாது பிகாஸ் டெய்லி மீட் பண்ணுவேன் எங்கே ஆனால் ஒரு இடத்துல பார்த்துப்போம் ஸோ எடுத்து போடணுன்ற இது கிடையாது ஸோ இனிமே வந்து ப்ராப்ளி எடுத்து போ நீங்க சொன்னதுனால இனிமே எடுத்து போடலாம் எங்களுக்குலாம் பார்க்கும்போது இது ரொம்ப நல்ல பையனா அதர்வா சார் பார்ட்டி எல்லாம் போக மாட்டேங்கிறாரோ போட்டோஸ் எல்லாம் எடுத்துக்க மாட்டேங்கிறாரோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ரொம்ப ஒரு அமைதியான காம் டைப்போ அப்படின்னு ஒரு ஃபீல் வருது இல்ல அப்படி கிடையாது எனக்கு சி பார்ட்டிஸ் வந்து போவேன் எனக்கு சி எனக்கு பார்ட்டிஸ் விட எனக்கு என்ன எனக்கு எனக்கு என்ன இன்ட்ரெஸ்ட்னா இந்த அட்வென்ச்சர் ஸ்போர்ட்ஸ் எல்லாம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு உண்மையிலே ஸ்போர்ட்ஸ் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் ஸோ இந்த ராக் கிளைமிங்கு இது இந்த மாதிரி விஷயம்ல எனக்கு கொஞ்சம் ஒரு ஒரு அஞ்சு நாள் கேப் இருந்தால் இல்லை ஒரு ரெண்டு நாள் கேப் இருந்தாலும் நான் இங்கே இருக்க மாட்டேன் நான் சென்னையில் இருக்க மாட்டேன் நான் உடனே ஊருக்கு கிளம்பி போயிடுவேன் எனக்கு ட்ராவலிங் ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ எதனா ஒரு ஊர் நான் இதுக்கு முன்னாடி பார்க்காத ஒரு ஊருக்கு கிளம்பி போயிடுவேன் அன்னைக்கு அந்த டைம்ல எந்த ஊருக்கு டிக்கெட்ஸ் அவைலபிளா இருக்கோ அந்த ஊருக்கு போயிடுவேன் அப்படி எதுவுமே இல்லையா இங்க நம்ம இந்தியாவில நான் பார்க்காத ஒரு இல்ல தமிழ்நாட்டுல பார்க்காத ஒரு இடத்துக்கு போயிடுவேன் ஸோ அந்த மாதிரி எதனா எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுன்ற ஒரு ஆசை எனக்கு சார் அந்த ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் நீங்க ஷேர் பண்ணுங்க சார் ஏன்னா ட்விட்டர்லயும் ஃபேஸ்புக்லயும் உங்களோட அப்டேட்ஸ் உங்களோட போட்டோஸ் எல்லாம் நிறைய நிறைய வரணும் நிறைய லைக் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறோம் கண்டிப்பா கண்டிப்பா இ